Y como sabemos que una de las cosas más importantes en la vida, pero sobre todo en las películas de terror, son los soniditos y la musiquita, hemos querido tener con nosotros a nuestro señor Lobo de los Sonidos, Jaime Altozano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hola. noches. Buenas, sí, como una, un aplauso fundido, es como... Es como una maragunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a contar? Pues hoy vengo a explicaros la relación entre las películas de terror y el gazpacho. Anda ya. Oh. ¿Cómo? Oh. Es que las películas de terror, ¿vale? Los efectos de sonido en, en Hollywood se graban con frutas y con hortalizas. Y esto, esto es real. Esto es una profesión que se llama ser artista de foley. ¿En serio? Artista de foley. Y necesito vuestra colaboración, por favor. Ok. Vamos, si es que no sí, tiene vamos, sentido luchar okay. contra él, si es que tiene... Mira pues lo que tiene tienes. toda la razón, vale, sí, si sí, sí. Que Yo que no sabía cosas. que los... Mira, una estos... coliflor con un cuchillo, qué guay. Nada, esto es una cosa muy normal o sea, que, que puedes es... encontrarte en tu cocina, pero... Mmm, bueno, quizá con el cuchillo clavado así no, pero ahora va a ser el brazo roto del de amigo del protagonista, ¿vale? Vale. A ver cómo suena esto. Exactamente, oh, yeah. exactamente. Uh, así yeah. es como se graban, así es como se graban, porque tenéis que imaginaros pues, que no le rompen en realidad el brazo al protagonista. Claro que no, niños, eso lo saben. Claro, por supuesto. <risa> Esto es un cráneo siendo reventado, un pimiento amarillo, depende de con qué perspectiva lo mires. Y escuchad atentamente cómo Ángel lo convierte en un sonido de foley. Okay. Sí, podría ser el cráneo de Ángel. Por el Mira qué día tan normal se está poniendo. ¿Y las pepitas? ¿Qué serían? ¿Las neuronas? Sí. sí. Las Como piedras de calcio del riñón. Qué curioso. Es, yo no sabía que estos sonidos se hiciesen matando a los frutis. Ah, qué tristeza eso. Ahora ver la serie ya no va a ser lo mismo. Es verdad, no va a ser lo mismo. ¿Y la sandía? Y la sandía es eh, pues, un hombre lobo, por ejemplo, que te arranca el bazo. Pues sonaría así. Y así es como las pelis de miedo, pues ahora os dan un poco menos de miedo y más de asco. Sí, la verdad es que sí. sí. Ah, pues muchísimas bien. gracias, Jaime, no, por aclararnos todo demás. esto. Y ya los compañeros te dan una servilleta. Sí. El cero de Movistar Plus.